ሰላም ዴናችን ዛሬ ምንሰራው ይሄንን ኦ ይሄን አይደለም ይሄኛው ሸሚዝ አፍ ይሄኛው ሸሚዝ ነው ምንሰራው አንገቱ ጋር ያለው ቄጅ በጣም ነው ሞዴሊዝም ሸሚዝ ነገር ግን ስታይሉ ቢቀየር ትንሽ ደስ ይለኛል ስለዚህ ይሄንን ሸሚዝ ወደዚህ እንዴት እንደምንቀየረው ነው ማሳያችሁ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ሸሚዝ ነው ሆነው ስለዚህ ቀላል ቱቶሪያል ነው አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን የሚያስፈልጉን እቃዎች መጀመሪያ ሸሚዝ ያስፈልገናል ከዛ መቀስ መለኪያ ሜትር ያስፈልገናል ከዛ ደግሞ ኢላስቲክ ያስፈልገናል ቀጠን ቀጠን ያለ ኢላስቲክ ነው የሚያስፈልገን ከዛ ቾክ ምልክት ለማድረግ አሁን ሸሚዛችንን በዚህ መልኩ ገልብጠን እናስቀምጣለን ውስጡን ሳይድ ማለት ነው መንገለብጠው ከዛ ትከሻችንን አጃችንን ፍላት እናደርጋለን ለመቁረጥ እንደመቸን ትክለኛ አቆራረጥ እንድንቆርጥ እኔ ትንሽ ተጫማጫዋል ተተኩሶ ቢሆን የተሻለ ነው ስለዚህ በዚህ አይመስሉ መልኩ በእጃችን ፍላት ካደረግን በኋላ ትከሻችን ላይ ካንገታችን ጀምሮ 2.5 ኢንች እንደካና ምልክት እናደርጋለን ካንገታችን 2.5 ኢንች በእንደዚህ አይነት መልኩ ለክተን ምልክት እናደርጋለን ከዛ በኋላ ምልክት ካደረግን በኋላ ጎርጓዳ ሳህን ክብ ወይንም ደግሞ ቦል ይሄ እንደዚህ አይነት ቃካላችሁ ስራችሁን ያቀለላችኋል ከርብ ለመስራት ነው ስለዚህ በመትፈልጉት መጠን ከመልክት ካደረጋችኋል ፖይንት ተነስታችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከርብ ተሰራላችሁ ማለት ነው ይሄንን ከርብ እቃ ተጠቅማችሁ ከርብ ተሰራላችሁ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ይሄን ምልክት እኔ ብዙ ቅድስ ለማልፈልግ አነስ ያለሽ ነው ሰራሁት እንደ ፍላጎታችሁ መጨመር ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ይሄንን ትቆርጡታላችሁ ይሄን ይሄው ክፍተቱን ኦሬዲ ሰርተናል እጩ ጋር ያለው ክፍተት ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቻይና የቆረጥናት ማቴሪያል ተጠቅመን በዛኛው በኩልም ተመሳሳይ ስራ ነው የምንሰራው በመጀመሪያ ቦታውን ሰርፌሱን ፍላት እናደርጋለን ጫርቆቹ ታጥፈው እንዳያስቸግሩን እና ያልሆነ አቆራረጥ እንዳንቆርጥ እንደዚህ ፍላት ካደረግን በኋላ ከአንገት 2.5 ኢንች ለካና ምልክት እናደርጋለን በዚህ አይነት መልኩ ምልክት ካደረግን በኋላ በዛኛው እጅ የቆረጥናትን እናመጣና መጠኑ እንዳይለያይ በእንደዚህ አይነት መልኩ ካርቡን እንሰራለን ምልክት እናደርጋለን ከፈለገን ከዛ በጎርጓዳ ሳህኑ መልሰን ካርቡ መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ስራ ነው ይሄንን በቾካችን ካሰመርን በኋላ እንቆርጧለን ይሄን ክፍት ቦታ ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት በሁለቱም እጅ በኩል ያንን የምናየውን ኮል ሾልደር የሚባለውን ክፍተት ሰር ፈጥረናል ማለት ነው ስለዚህ ሸሚዛችንን መልሰን ወደ ትክክለኛው ሳይድ እንገለብጣለን ከዚህ በኋላ ምንሰራው ቁመቱን ነው የኔ ቁመት ሸሚዙ እንደምታዩት ረዘም ያለ ነው ስለዚህ አጠር ተደርጎ የሚቋጠር ሸሚዝ ስለመፈልግ ቁመቱን በመፈልገው መጠን ለክቼ ምልክት አደርጋለሁ እኔ 19 ኢንች ነው ለኔ ፈለኩት ስለዚህ 19 ኢንች ላይ በቾኬ ምልክት አደርጋለሁ ማህል ላይ ማለት ነው ቁልፎቹ ያሉበት ማህል ላይ ከዛ በኋላ የሚቋጠር ስለመፈልግ ጥግና ጥጉን 19 ኢንች ጥግና ጥጉን በእንደዚህ አይነት መልኩ ምልክት ካደረኩኝ በኋላ ከስር ያለውን የማከለኛውን ተነስቼ ወደ ጎን ትራንግል ሰራለሁ 3 ማዕዘን ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ የሚቋጠሩ የፊተኛውን ሙሉ ለሙሉ መቁረጥ የለብኝ ስለዚህ በመታዩት መንገድ ማስመሪያ ተጠቅማችሁ 3 ማዕዘን ትሰራላችሁ ከማህለኛው ማለት ነው በተን ካለበት ቁልፎቹ ካሉበት ወደ ጎንና ወደ ጎን 3 ማዕዘን እንሰራለን በዚህ አይነት መልኩ ከዛ በኋላ ይሄንን ያሰመርነውን የላኛውን ብቻ ነው እዚህ ጋር سنቆርጥ የታችኛውን ማብራቹ እንዳትቆርጡ ተጠንቀቁ የላኛውን ብቻ ምልክት ያደረገ ነው ያሰመርነውን የላኛውን በእንደዚህ አይነት መልኩ እንቆርጣለን ስለዚህ እነዚህ ናቸው ቋጥረን ምንጠቀምባቸው ማለት ነው ይሄን ካደረግን በኋላ የዮሐኛ የዮሐለኛው ግን ሙሉ ለሙሉ ማጥር ስላለበት እኩል አድርገን በለካ ነው በ19 ኢንች እንቆርጣለን ማለት ነው ስለዚህ እኔ ይመስላል ስትቋጠሩት በጣም የሚያምር ይሆናል ማለት ነው
ከዚህ በኋላ ደግሞ ቁመቱን እኔ የእጁንም ቁመት አልፈለኩትም more uh, በኤላስቲክ አስገብቼበት አጠር ያለ አጓጉል የሆነ እጅ ነው የምፈልገው ስለዚህ ለክቼ ስለሆነ እናንተ የምትፈልጉት መጠን መለከት ይችላልላችሁ እኔ 5.5 ኢንች ለክቼ ቆርጧለሁ ጀታውም ማለት ነው የእጁን ቁመት ለማሳጠር ነው ያደረኩት ይሄን ከዛ በቆረጥኩት ፋንታ ላስቲክ እጁ ላይ ከታለው እንዲዘይ ስለዚህ ተመሳሳይ በሌላኛው እጅ በኩል ተመሳሳይ ስራ ነው የምሰራው መለካት ካል አስፈልገኝ የቆረጥኩትን ጫርቃ አምጥቼ በእንደዚህ አይነት መልኩ አስቀምጬ መልከት አድርጌ መቁረጥ ይችላልው ያ ስኩዌር ሸሚስ ለሆነ ለኔ ለመቁረጥ አላስቸገረኝ ስለዚህ ይሄን ነው ላስቲኬ ይሄን ላስቲክ ነው ተጠቅሜ እጅ üst መከተው ከዛ በፊት ግን ሂም የሚባለውን ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ እንደዚህ ሁለት ቦታ ሁለት ጊዜ ያጥፈ ዙሪያውን የጀታውን ሰፋለው ተሰፋ ግን መጀመሪያው ላይ ተወሰነ ክፍተት መቶ አለ ቢላስቲኬን መከተበት ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ያጠፉኝ ስፒል ከታለው ለማስያዝ አቅጣጫውን ለማወቅም ሰፋበትን ስለዚህ መርሳት የሌለባችሁ መንግዜም እጃችሁንም ሆነ የቁመቱን መጠን ሰትቆርጡ የአጥፋችሁ የምትሰፉትን ታሳቢ በማድረግ መጠኑ ታሳቢ በማድረግ እንድትሰፉ እንድትቆርጡ ነው ምላችሁ ካለበለዚያ ግን በጣም ሊያጥርባችሁ ይችላል ታጥፋችሁ ስሳፉት እጁም ሊያጥርባችሁ ይችላል ቁመቱን ካሰባችሁስ በላይ ሊያጥርባችሁ ይችላል ስለዚህ ምንጊዜ ማሰብ ያንን ማሰብ አለባችሁ ከዚህ በኋላ ይተረፈኝ ቆራጥ ጨርቅ ላይ 2 ኢንች ለካና በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆርጣለሁ ምን ምችለውን ያህል ርዝመት ነው ምቆርጣው የዚህ አይነት ሁለት ነው የሚያስፈልገኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ከዛ ቀጥታው ደስ ፍሬት ነው ምን ሄደው መጀመሪያ እጁን ነው ምንሰፋው በእንደዚህ አይነት መልኩ ያዘጋጀነውን እጅ ማሽናችን ጋር ወስደን ዙሪያውን እንሰፋለን ማለት ነው ማህል ላይ ግን ክፍተት መርሳታችንን መዘንጋት የለብን ከሰፋን በኋላ ይሄንን የሚመስል ኤላስቲክ 1.5 ሴንቲ ቢሆን ነው ስፋቱ እጃችን ጋር በእንደዚህ አይነት መልኩ ለክተ ቁመቱን እንቆርጣለን ማለት ነው ከቆረጥን በኋላ በመርፌ ቁልፍ እናያይዛለን አንደኛውን ጫፍ እንደምታዩት በዚህ አይነት መልኩ በመርፌ ቁልፍ አያይዘውና ይሄንን መርፌ ቁልፍ ቀጥታ ክፍተት እጁን ሲንሰፋ ክፍተት የፈጠርንበት በኩል ይሽ እንከታለን ማለት ነው ስለዚህ ላስቲኩን ለማስቀባት ነው መርፌ ቁልፉን የሚያገለግለው ማለት ነው ያንዱን ጫፍ ይዞ እየገባ በእንደዚህ አይነት መልኩ እየሳብን እንከታለን ስለዚህ በሌላኛው ሳይድ ይወጣል ማለት ነው መርፌ ቁልፉ ሲወጣ እንደምታዩት ነው የሚሆነው ለዚህ መርፌ ቁልፋችንን አውጥተን ቀጥታ ከሁለተኛው ጫፍ ጋር እናገናኘውና እናስተካክለና እንደዚህ ይዘን እንሰፋዋለን ቀጥታ ማለት ነው ላስቲኩ እንዳይበጠስብን ደራርበን ነው መስፋት ያለብን እንደምታዩት እንደዚህ ሰፍቻለሁ ስለዚህ ላስቲኩም አሪፍ እጅን የሚዘኝ ነው የሆነው ስለዚህ ቺኒ የሰፋናትን ጫፍ ወደ ውስጥ እንከትና ሁን ደግሞ ይሄ ክፍተት ይፈጠር ነው ኦሬዲ ስላስገባ ነው ላስቲካችንን እንዘጋዋለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ላስቲካችንን ለማስቀባት ነው ክፍተቱ ኔታው ነው አሁን ስለማይስፈልገን ቀጥታ እንዘጋዋለን ይሄው እጁ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኗል አሁን አሁን ቀጥታ ወደ ተከሻችን ነው ምን ሄደው ቀድም ይቆረጥናቸውን ጫርቆች ሁለት ኢንች አልገን ይቆረጥነው እንደኛው እናመጣለን ከዛ በኋላ ሸሚዛችን በውጪ በኩል ነው ስቲል ያለው አንገለብጥ ሞዶ ውስጥ ስለዚህ በውጪ በኩል ከንዱ ጋር ይቆረጥነው በእንደዚህ አይነት መልኩ እናገናኛለን ግን መጀመሪያ ጫፉን ወንድ ቦታ እንደዚህ እናጥፋዋለን ካጠፈን በኋላ 
የተቆረጠበት ማንኛውም ከጀርባ መኩን የሚሽላል ስፌት ያለበት ጋር ነው እንደዚህ مناያይዘው ስለዚህ ዙሪያውን እጁን ትከሽ አይቆረጥ ነው ዙሪያውን ከረዘም ካለው ከ2 ኢንች ከቆረጥ ነው ጫርቅ ጋር በእንደዚህ አይነት መልኩ በስፒል እናያይዝና እንሰፋዋለን ማለት ነው ይሄው ከሳፍጭ የመጨቻለው የመጨረሻውን ግን ካጠፍነው ጋር ላዩ ላይ እንደርበዋለን እንደምታዩት ላዩ ላይ ነው ደርበን ድጋሚ ነው ምን ላዩ ላይ ምን ምን አስቀምጠው ከዛ እንሰፋለን ላዩ ላይ ማለት ነው በዛ አይነት መልኩ ከሰፋን በኋላ አሁን ይሄንን ቁራጭ የሆነውን ጫርቃችንን ሁለት ጊዜ ወደ ውስጥ እናጥፋለን እንደምታዩት እዚ ጋር አንድ ወደ ኋላ ይሄኛውን ወደ ፊት እናጥፈና ከዛ ድጋሚ ወደ ውስጥ ደግሞ ስፌቱን በመከተል ወደ ውስጥ እናጥፋለን ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ የተቆረጠ ተንጠልጥሎ ይቀራ ጫርቅ የለንም ማለት ነው ፐርፌክት የሆነ ቆንጆ ቅድ ነው የሚሆነው መጫረሻው ማለት ነው ስለዚህ ዙሪያውን በእንደዚህ አይነት መልኩ ሁለት ያጠፈን እንሰፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፒን እናደርገው ፒን በጣም ጠቃሚ ነው በነገራችን ላይ የሚጠቅመን سنሰፋ ያጠፈን አንቸገርም ቀጥታ ተስተካክለን በፒናችን ስለሆነ ምን ይዘው ያጠፈን አንቸገርም ማለት ነው። ስለዚህ ያው ሰፍቻለሁ እንግዲህ እንደምታዩት ይተከሻው በጣም ያምር ቆንጆ ሆኗል። እጁም በእንደዚህ አይነት መልኩ ኤላስቲክ ከፍቶለት ቆንጂ ይሆናል ማለት ነው በተመሳሳይ ለዛኛውጭም እንሰራለን በዚህ ወሃላይ ቀራን የመጨረሻ ስራ ስሩን ይሄ ማድረግ ነው በተመሳሳይ ሁለት ቦታ አጥፎ ዙሪያውን ሁለት ቦታ ቦታ ማጠፍ ነው የሚቀረን መስፋት ከዛ በኋላ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ አሁንም ስፒላችን ያስገባን ዙሪያውን እንሄዳለን ከጫፍ ጀምሮ ከዚህኛው ጫፍ እስከሚቀጥለው ጫፍ ድረስ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ካስተካከለን ለመስፋት በጣም ቀላል ነው የሚሆነልን ያው እንደምታዩት ሁሉም ዙሪያውን ስፒል አድርጌበታለሁ ይሄንን ሰፋለሁኝ ስለዚህ ጫርሰናል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ቀላል ነው በጣም እንደምታዩት በጣም የሚያምር ነው የሰራ ነው እንግዲህ ነው ደጃለሁኝ እናንተ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ የቤት ቻናል የቤት ሰብ ለመሆንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ባይ